ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് മെറ്റൽസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സൊക്കെ ചേർത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് മേടിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല ചീപ്പ് റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നല്ല പഴുത്ത നല്ല റെഡ് കളറുള്ള തക്കാളി കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസിന് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് കുരുമുളക് രണ്ട് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അര കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തികയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി വേണം അതും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കണം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നാലായി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ റഫ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ തക്കാളിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പൈസസ് മാത്രം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പിന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പുതിനയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു നാല് വിസിൽ വരെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നാല് വിസിലിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊക്കെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്പൈസസൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അത് അരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ അരിപ്പെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറുതിയിൽ അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ തക്കാളി വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ തണുത്തിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ സോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് എന്നാൽ അടിക്ക് പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് മധുരമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൂട് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം
അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനിടയിൽ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിനാഗിരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറ്റി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ മധുരോ ഉപ്പോ വിനാഗിരി എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് കുറച്ച് പുളി കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വിനാഗിരി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരി വീണ്ടും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അളവും എല്ലാതും നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ളു മധുരവും പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഞാൻ ഇതിൽ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറുകിയാൽ മതി ഇനി ഇത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റായി വരും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇത് തണുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതും ഇതും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചേരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളവും ഈ സോസും കൂടെ വേറെ വേറെ ആവാതെ ഇതുപോലെ വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരോടും ബായ് താങ്ക് യു